ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இது குருஜி நேரமா சொல்லுங்க ஓகே சார் உங்க பேர் கணேஷன் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க யாருக்கு பார்க்கணும் யாருக்கு பார்க்கணும் ஓகே உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மீனராசி என்ன நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் கேள்வி என்ன உங்க கேள்வி என்ன சரி செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் பண்ணுறீங்க என்ன தொழில் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் சரி சரி பத்தாம் இடத்தில் இப்போ தான் இப்போ தான் சொன்னேன் பத்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டால் அந்த பணம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட இந்த இந்த அரைக்கிற தொழிலும் பணம் சம்பந்தப்பட்ட வட்டி தொழில் தான் கரெக்டு கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க நான்காம் இடத்துல புதன் குரு ஆட்சியாகி பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் கன்னியாலக்கணம் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் அந்த இதை பார்க்கவே வேண்டாம் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களை பார்க்க வேண்டாம் பதினொன்று நாற்பதுன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க ஆ இப்போ வந்து இன்னும் ஒன்று என்னென்னா எந்த தொழில் செய்தாலும் தசாபக்தி அமைப்புகள் வலுவாக இல்லாத நேரத்தில் தசாபக்தி அமைப்புகள் அட்டமாதிபதி தசை நடக்கிற நேரங்களில் நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் நடக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்தே நீங்கள் நல்லா இல்லை ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி அதாவது அட்டமாதிபதி தசை நடக்கும்போது சரியான பலன்கள் நடக்காது இந்த அமைப்பின்படி கன்னியா லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே அட்டமாதிபதி தசையில் தொழில் நஷ்டம் கடன் நோய் எதிரி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தான் நடக்கும் ரைஸ் மில் தொழிலும் உங்களுக்கு சந்திரன் செவ்வாய் சேர்ந்துருக்கிறதுனால ரைஸ் மில் தொழிலும் உங்களுக்கு நல்ல தொழில் தான் வட்டிக்கு கொடுக்குறதும் நல்ல தொழில் தான் பத்தாம் இடத்தோடு புதன் குரு சேர்ந்து பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால அதே நேரத்தில் நேரம் சரியில்லாத காரணத்தினால எந்த தொழில் செய்தாலும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் சொல்கிறதுக்கு இல்லை எப்போது கன்னியா லக்கண கன்னியா லக்கணக்காரருக்கு எப்போவுமே வந்து செவ்வாய் தசை நல்ல பலன்களை செய்கிறதில்லை ஆனாலும் உங்களுக்கு அவர் வளர்பறை சந்திரனோடு சேர்ந்து ஏழாம் இடத்தில் இருக்கனால மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார் சேமிப்பே எல்லாத்தையும் கரைச்சிருவார் கையில் காசு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கரைச்சிட்டு பணத்தை பற்றின அனுபவங்களை அவர் கொடுப்பார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ராகதசையை மட்டும்தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் சூரியனோடு சேர்ந்து ஐந்தாம் வீட்டில் மகர ல மகர லக்கணத்தில் இருக்கிற ராகு மட்டும்தான் உங்களுக்கு யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஏன்னா ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த சனி வந்து ரிஷபத்தில் ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் அதாவது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த சனி ஆறு ஒன்பது கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை சனி பரிவர்த்தனையில் அமர்ந்து மறைமுகமாக ஆட்சி பெற்ற அமைப்பில் இருக்கிறனால இந்த ராகுதசை தான் உங்களுக்கு எதிர்பா எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொழிலில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக செய்யுங்க நஷ்டங்கள் வரும் ராகு திசையில் தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இன்னும் ஒரு ஆறு வருஷம் கழித்து ராகு திசை சுயபக்தி பணத்தை வந்து ஆமாம் முதல் சுயபக்தி நல்லா இருக்காது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் செவ்வாய் திசையே இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதன் பிறகு ஒரு ரெண்டரை வருஷம் வந்து சுயபக்தியை நல்லது பண் நல்ல பலன்களை செய்யாது ராகு திசை குரு பக்தியிலிருந்து மறுபடியும் ஃபைனான்ஸ் தொழில் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபைனான்ஸ் தொழில் மூலம் நல்லதாக பார்ப்பீங்க இந்த விட்டதை பிடிக்கிறேன் விட்டதை பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எதுவும் பண்ணிடாதீங்க செவ்வாய் தசையில் அப்புறம் விட்டதை விட இன்னும் ஒரு பத்து மடங்கு போய்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு படிப்படியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பேசலாம் ஆமாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த தொழிலை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த தொழிலை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த இப்போவே நான் சொன்னேன் இல்லையா பத்தாம் இடத்தோடு குரு வந்து வலுத்து தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் பணம் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் இருப்பார் அல்லது சொல்லி கொடுக்கும் துறைகளில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ அந்த முதல் நேயரை வந்து கன்னியா லக்கண நேயர் நான்காம் இடத்துல குரு வலுத்து ஆட்சியாகி லக்னாதிபதியும் அங்கேயே இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் பத்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் ஏற்கனவே வட்டி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த தொழிலில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை என்ன தொழில் செய்தாலும் தசாபக்தி அமைப்புகள் தான் ஒரு மனிதனுடைய உயர்வு தாழ்வுகளை நிச்சயமாக நிற இது பண்ண நிர்ணயிக்கின்றன அப்போ தசாபக்தி அமைப்புகள் எவர் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கு வந்து யோகசாலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த யோக கிரகங்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் நான்கு கிரகங்கள் மட்டுமே யோக கிரகங்கள் நான்கு கிரகங்கள் அவயோக கிரகங்கள் ஒரு கிரகம் வந்து யோகத்தையும் நல்லதையும் கெட்டதையும் செய்யக்கூடிய கிரகம் அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் நாங்கள் சில பிரிவுகள் வச்சுருக்கிறோம் உங்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் உங்களுக்கு கெட்டது செய்யக்கூடிய கிரகங்கள்ட்டு ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவைதான் என்
கிரகங்கள் நான்கு கிரகங்கள் எதிரி கிரகங்கள் ஒன்று வந்து சமம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நல்லதையும் கெட்டதையும் கலந்து செய்கின்ற கிரகங்கள் அமைப்பில் இப்போ எவர் ஒருவர் அந்த நான்கு கிரகங்கள் நட்பு கிரகங்களுடைய பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் பார்த்துக்கலாம் நேரம் பார்த்துக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன உங்க பேர்மா கொஞ்சம் சொல்லலாம் பேசுங்க ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் சொர்ணா நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் எங்க இருந்து மா பேசுறீங்க சென்னையில இருந்து ஹலோ ஆ சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சென்னையில இருந்து யாருக்கு மா பார்க்கணும் எனக்கு வந்து பார்க்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மா 81 ஓகே பிறந்த நேரம் பத்து ரெண்டாமா இரவு பேர் என்னம்மா உங்க பேரு சொர்ணா என்ன அர்த்தம் தெரியுமாம்மா கோல்டா இல்ல கோல்டு தான் தங்கம் தான் சொல்லுங்கம்மா சிம்மராசி சிம்ம லக்கணம் பரவாயில்லம்மா கிடைச்சிருச்சில்லம்மா பரம்பொருள் இருக்கிறாருமா சொல்லுங்கம்மா சந்திரதசையில் கேது இப்போ சந்திரதசையில் புதன் புக்தி இப்போ உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா வர்ற ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆமாம் சந்திரதசை கேது புக்தியில் தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஏன்னா சந்திரன் ராகு கேதுக்கள் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்களோ அந்த வீட்டின் அதிபதியின் பலனை செய்வார்கள் அப்படின்றபடி புதனாகிய குடும்பாதிபதியாகிய புதனுடைய அமைப்பை வந்து உங்களுக்கு கேது தான் தருவார் அடுத்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய கணவருடைய அடையாளம் தெரியும் யார் என்னன்றதை கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் கடைசியிலே தெரியும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்பு திருமணத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக குழந்தை பாக்கியத்திற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகமாக லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவர் ஆட்சியாக இருக்கிறதும் விரையாதிபதியாகிய சந்திரனோட தசை அதனை அடுத்து யோகாதிபதியாகிய செவ்வாய் ராகு ராகுவும் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறார் சுபரோடு சேர்ந்த ராகு ஆகவே அதனை அடுத்து செவ்வாய் ராகு குருன்னு மிகப்பெரிய நல்ல யோக திசைகள் வர்றதுனால திருமணத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் திருமணம் தாமதமாக இருந்தாலும் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல குழந்தைகள் நல்ல விதமான வாழ திருமண அமைப்புன்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஏப்ரலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலையும் திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா இது யாருமா சொன்னது குருதனமாக இருக்கிறார் சுபகிரகம் இருக்கிறதுக்குமா நல்ல மாங்கல்யம்மா தீர்க்கமான தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கக்கூடிய நீடித்து வாழக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்கு மேலே வந்து கணவரோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குமா குரு இருக்கிறதுனால முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே கணவரோடு இருக்கிற ஒரு நல்ல அமைப்புமா விரையாது தசை நல்லா இல்லையம்மா கேது புக்தி முடிஞ்ச திருமணத்திற்கு பிறகு தாம்மா எல்லாமே கிடைக்கும் புதனும் வந்து ஆறில் இருக்கிறாரு இந்த சனியுடைய வீடுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு கிரகமுமே வந்து சனி பார்வை சனி வீடு சனியோடு பரிவர்த்தனை சனியோடு சேர்க்கை அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருக்கிற எந்த கிரகமுமே சிம லக்கணத்திற்கு நல்லது செய்யாது தற்போது நடக்கின்ற சந்திர தசை கூட உங்களுக்கு விரையாதிபதி தசை தான் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே ஒரு முக்கியமான பருவத்திலேருந்தே உங்களுக்கு சரியான வேலை கிடைக்கவே இல்லை இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு பிறகு தான் நீ இதாகும் சந்திரதச சுக்கர பக்தியில் வந்து தான் நீடித்த நிலையான வேலை கிடைக்கும் திருமணத்திற்கு பிறகு தான் செட்டில் ஆவீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்க ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து எப்போவுமே நம்ம வின் டிவியில் வந்து ஒரு எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த டாப்பிக்கு தான் வரும் அதன்படி இவங்களும் வந்து திருமணத்தை பற்றி கேட்டாலும் முக்கியமாக தொழிலை பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஆக இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தசாபக்தி அமைப்புகள் அப்படின்றது எவர் ஒருவருக்கு யோக திசைகள் வருகிறதோ அவருக்கு தான் வந்து ஒரு ஒரு சங்கடம் இல்லாத வாழ்க்கை அமையும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தாலும் எனக்கு வந்து நல்லதாகவே கிடைக்க மாட்டேங்குது சில பேர் வாழ்க்கையில் நன்றாகவே இருக்கிறதில்ல சில பேர் வாழ்க்கையில் எப்போதும் நன்றாக இருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் நாங்கள் ஜோதிடத்தில் தசாபக்தி அமைப்புகள்னு சொல்கிறோம் நூற்றி இருபது வருஷம் கொண்ட ஒரு மனிதனுடைய இதை வந்து அறுபது அறுபது வருடங்களாக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் ஜோதிடத்தில் இந்த அறுபது வருஷம் வந்து சனி சுக்கரன் புதன் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விதமான நட்பு கிரகங்களுடைய தசையும் இன்னொரு அறுபது வருடங்கள் வந்து சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விதமான நட்பு கிரகங்களுடைய வரிசையும் வரும் எவர் ஒருவருக்கு அதாவது ஒரு கொடுத்து வச்ச மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே பொருந்தி வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைத்து விடுவதில்லை சில பேர் காரணமே இல்லாமல் நன்றாக இருப்பதும் சில பேர் ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம்
ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஓகே சார் உங்கள் பேர் சார் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் ஓகே அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் சார் எட்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஆறு பிறந்த நேரம் மூணு பதினாலு மாலை ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கன்னிராசி அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னிராசியா என்ன கேள்வி கேட்கணும் தான் எப்போவுமே நம்ம விண்டியில் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு ஒரு டாபிக்கை பேசணும்னா அது சம்மந்தமாக தான் எல்லோரும் கேள்வி கேட்பீங்க இந்த குழந்தை வந்து பெண் குழந்தையா பெண் குழந்தை சொந்த தொழில் செய்யலாமா எப்படின்னு கேட்குறீங்களா தாராளமாக சொந்த தொழில் செய்யலாம் இப்போ வந்து செவ்வாய் தசை முடிஞ்சு போச்சு ராக தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராக தசையில் குரு புக்தி முடிஞ்சு இப்போ தான் சனி புக்தி இந்த இந்த அமைப்பிற்கு ஜீவனாதிபதி பத்தாம் இடத்து அதிபதி எவர் வீட்டில் எவர் அமைப்புக்கு வலுத்து இருக்கிறாரோ அவர் அல்லது பத்தாம் இடத்துல சுபர் இருக்கிறாரோ பத்தாம் இடம் சுபரால் சம்மந்தப்பட்டுக்கிறதோ அவர்கள் வந்து தாராளமாக சொந்த தொழில் பண்ணலாம் இந்த பெண்ணிற்கு வந்து புதன் வலுத்து இருக்கிறார் குரு வலுத்து இருக்கிறார் ஒன்று பத்து கூடியவர்கள் சேர்ந்து ஏழாம் வீட்டில் உட்காந்து லக்னத்தை பார்க்குறாங்க அதனால் சொந்த தொழில் தாராளமாக செய்யலாம் கலைத்துறை கலை சம்மந்தப்பட்ட அறிவை விற்றல் புத்தி சாதுரியம் இந்த மாதிரியான சாதுரியமான விஷயங்கள்ல அந்த இந்த பொண்ணுக்கு இது இருக்கும் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சுக்கரன் வந்து நல்ல வலுத்து நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே வந்து கலைத்துறையோ அல்லது சாதுரியமான விஷயங்களோ ஒரு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அந்த பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் விற்கிறது ஆடம்பர பொருட்கள் தேவையில்லாத அவசியம் இல்லாத பொருட்கள் ஆடம்பர பொருட்கள் லக்ஸரியஸ் ஐட்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இந்த அமைப்புகளில் வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகம் தரக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது ராகதச சனி பக்தி நடக்குது ராகதச சனி பக்தி சனி பாக்கியாதிபதின்றதுனால அதாவது ஒன்பது குடையோரம் ஆட்சி பத்து குடையோரம் ஆட்சினாலே தர்மகர்மாதிபதி யோகம் வந்துடும் இந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகம் வர்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான அமைப்பு செழிப்பாக நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா பாஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு போகிறத விரும்பவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் லக்ஸரியா இருந்து நல்ல விதமாக சம்பாதிக்கணும் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நினைப்பாங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க யாருக்கும் வேலைக்கு போக பிடிக்காது அந்த அமைப்பு இந்த இந்த குழந்தைக்கு இருக்குது ஆகவே இந்த குழந்தை நல்ல விதமாக ஒரு தொழில் முன்னேற்றத்தில் இருக்கும் முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் அடையும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நிச்சயமாக செய்து தாய் தாய்தாமம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நல் திருமணங்களா ராகதச சனி பக்தி இப்போ தான் நடக்குது ராகதச புதன் பக்தியில் தான் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இன்னும் ரெண்டு வருடம் கழித்து ரா சொந்தத்துலையா மாப்பிள்ளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் தான் மாப்பிள்ளையை இப்போவே தெரியும் சரி ஓகே வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ம் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஆமாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தசாபக்தி அமைப்புகள் சொன்ன இல்லையா அந்த தசாபக்தி அமைப்புகள் வந்து எவருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு நான் இப்போ இந்த அறுபது அறுபது வருஷம் பிரிச்சுருந்தோம்னு சொன்னேன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளில் சில பேர் எந்த தொழில் பண்ணாலும் அதாவது ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லை ஒரு வேலைக்காரன் கூட நல்ல வேலைக்காரனாக அமைஞ்சிருவோம் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பணம் மட்டும் வைத்திருப்பார் அல்லது பணம் கூட வைத்திருக்க மாட்டார் ஏதோ ஒரு மண்ணு மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அவருக்கான ஒரு நிரந்தர வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் சம்பா சம்பாரிச்சு கொடுத்துருவாங்க அல்லது மனைவியாவது வேலைக்கு போயிட்டு அவர் சுகவாசியாக இருப்பார் எதோ எந்த எந்த இதுவும் தேவையில்ல மனைவியே டெய்லி ஒரு பேக்கெட் மணி நூறு இரநூறு கொடுத்துருவாங்க எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துட்டு வீட்டுக்கு ஒரு பாதுகாவலனாக மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் தசாபக்தியில் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எவர் ஒருவருக்கு அந்த ஆளுமை கால பீரியடு ஒரு நல்ல கிரகத்துடைய ஆளுமை கால பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சுக்கரதசை அவருக்கு சுக்கரன் யோகமாக இருக்குது ஒரு இருபது வருஷம் அதோடைய ஆளுமை பீரியடு அப்போ அந்த இருபது வருஷம் அங்கே ஆளுமை பீரியடில் சுக்கரனால் வந்து பெண்களால் லாபம்ன்ற ஒரு அமைப்பு வந்துடும் பெண்களால் லாபம்னா என்ன மனைவியால் லாபமாக இருக்கலாம் பெற்ற தாயார் வந்து அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பென்ஷன் மாதிரி சில பேர் பாருங்கள் வேலைக்கே போக மாட்டார் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆளுங்களாக இருப்பாங்க அப்பா இறந்த பென்ஷனும் அம்மாவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அம்மாவுடைய பென்ஷனும் அவருக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அம்மாவுக்கு ஒன்றாந்தேதி ஆனால் முப்பதனாயிரம் ரூபா நாற்பதனாயிரம் ரூபா பென்ஷன் வரும் அவர் அதை வச்சுக்கிட்டு பழச்சிக்கிட்டு இருப்பார் அவருக்கு சுக்கர தசை நடந்து கொண்டு இருக்கும் சுக்கர தசை பெண்களை குறிக்கின்ற தசை அந்த உறவுகளுக்கு ஏற்றார் போல தன்னை நம்பிய பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அவருடைய அம்மா பெண் தான் அவருடைய மனைவி பெண் தான் அவருடைய குழந்தையும் பெண் தான் அவருடைய சகோதர சகோதரிகளுடைய ஆதரவு இது போ இது போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும்போது எவர் ஒருவருக்கு தசாபக்தி அமைப்புகள் அந்த ஆளுமை அந்த 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 நல்ல கிரகத்தோட அமைப்பு வரும்போது அதன் காரகத்துவங்கள்லேயே ஒரு நேரம் பார்த்தலாம்
என்னம்மா கேள்வி கேட்கணும் எங்கேப்பா வேலை பார்க்குறாரு சாஃப்ட்வேரில் ஆ அரசு வேலை அமைப்புக்கு அவருக்கு ஆர்வம் இருக்காமா சுக்கரதர்சன் நடக்குது நீங்கள் அரசு வேலை கிடைக்குதுன்னு நினைக்கலாம் சனி வந்து சனி வந்து வலுத்திருந்தாலே அவருக்கு அரசு வேலையில் ஆர்வம் இருக்காதேம்மா ஆமாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இருங்க நான் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் வேலை பார்க்க போகிறீங்களா ம மகன் வேலை பார்க்க போகிறாரா நமக்கு வந்து அப்போ அவருக்கு ஆசை இருக்கணும்ல அவர் வேணா உங்களுக்காக அவர் உங்களுக்காக அவர் தலையாட்டி இருப்பார் அவருக்கு அரசு வேலையில் ஆர்வமே இல்லை அவருக்கு ஆர் அரசு வேலைனா அரசு வேலைக்கு தயார் செய்யணும் பரிச்சை எழுதணும் நீங்கள் அம்மா சொல்கிறதுக்காக ஏதோ என் பிள்ளையும் தாசில்தார் ஆகணும் என் பிள்ளையும் கலெக்டர் ஆகணும்னு சொல்கிறதுக்காக ஆயிடுவோம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வேலைக்கு போயிட்டார் சிம்மத்தை சனி பார்த்து சிம்மம் வந்து பாபத்துவம் அடைந்திருந்தாலே குறு பார்க்காத சனி பார்த்தாலே புதன் வலுத்திருந்தாலே அறிவு சார்ந்த துறைகளில் தான் இருப்பார் இப்போ இப்போ இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் மகனுக்கு அறிவு சார்ந்த துறை தான் சாஃப்ட்வேரு கணக்கு அக்கௌண்ட்டு இந்த மாதிரியான இதில் தான் சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலிம்மா ரொம்ப நல்ல புத்திசாலி அதனால் அரசு வேலை அமைப்புகள் அரசு வேலை அமைப்புகள் இல்லைம்மா சூரியன் வலுத்திருக்கிறதுனாலும் ஆனால் சூரியனை சனி பார்க்கக்கூடாது பாபத்துவம் உள்ள சனி சூரியனை பார்க்குது தப்பு அம்சத்துலேயும் சூரியனோடு சனி சேர்ந்துருக்கிறது சூரியனுக்கு பாபத்துவ அமைப்புகள் அதனால் அந்த அரசு வேலை அமைப்புகள் எல்லாம் அவருக்கே ஆர்வம் இருக்காது நீ தனியார் துறையில் ரொம்ப நாள் நல்லா இருப்பார்ம்மா ரொம்ப நல்ல சம்பளம் வாங்குவார் வேறு ஏதாவது கேட்கணுமா கல்யாணம் இன்னும் 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 கொஞ்சம் நாள் ஆகும்மா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இப்போ தான் அந்த சுக்கரதசையில் ராகு புக்தியில் முடிஞ்சு குரு புக்தியில் தான் திருமணம் நடக்கும் குரு புக்தி வந்து அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் தான் ஆரம்பிக்குது அதனால் அடுத்த வருடம் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு அதாவது ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து ஒரு அஞ்சரை மாதம் கழித்து அடுத்த வருடம் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு தாம்மா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் சரியா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து திருமணம் நடக்கும்மா சுக்கரதச குரு புக்தியில் திருமணம் நடந்து அடுத்து அதற்கடுத்த ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துலேயே குழந்தை பிறந்துடும் ஆகவே பேரன் பேத்தி கிடைச்சோன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தகப்பனா இவன் இந்த ஜாதகமும் தகப்பனானவனும் நல்லா இருக்கிற ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா ஆமாம் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஜாதக அமைப்பிலும் வந்து எவர் ஒருவருக்கு நான் இப்போ அந்த பெண்களை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் சுக்கரதசை அமையும் போதே தாயார் மனைவி இவர்கள் மூலமான லாபம் அல்லது அந்த சுக்கரதசை நல்லா இருக்கும் போது பெண்களுக்கான பொருள் விற்கிறது ஜாதகம் ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து எந்த விதமான நிலைமையில் இருக்குன்றத பொறுத்து தான் நம்முடைய பொருள் வரவே நமக்கு இருக்குது நமக்கு பொருள் வர வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்களால் வரணும்னு சொன்னால் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வச்சு ஒரு ஆயிரம் பெண்களை வச்சு த ஆயிரம் பெண்களை வச்சு வேலை வாங்கி தொழில் நடத்துகிற ஃபேக்ட்ரி நடத்துவாங்க அவங்க ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் அதிகமான சுபத்துவம் சில பேர் பெண்கள் ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் பெண்கள் பெண்கள் விற்கிற பெண்களுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்துகிற பெண் பொருட்கள் விற்கிற நிலையங்களை நடத்துவாங்க ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் இருக்குது அழகு நிலையங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் சுக்கரனுடைய வழிகளில் வரும் இப்போ அடுத்து செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் வந்து மிக அதிகமான சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் மருத்துவத்தை மருத்துவம் அல்லது மருத்துவத்திலே நிறைய பாருங்கள் ஒருத்தர் டாக்டராக இருப்பார் ஒருத்தர் நர்ஸாக இருப்பார் ஒருத்தர் வந்து மெடிக்கல் ஷாப் கூட வச்சுருப்பார் மருத்துவ பொருட்கள் விற்றுதல் மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்டது அதே செவ்வாய் வந்து பாபத்துவம் அடைகிற நிலைமையில் கறிக்கடை அந்த சிகப்பு நிறம் உள்ள பொருட்கள் இறைச்சி விற்பவர் கறிக்கடை வைத்திருப்பவர் டீ கடை வைத்திருப்பவர் இது போன்ற அமைப்புகளில் ஒரு கிரகம் வந்து எத்தகைய பாபத்துவம் அல்லது எத்தகைய சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஜாதகத்தில் கணக்கு போட்டுட்டாலே அந்த கிரகத்துடைய அமைப்புகளில் நிச்சயமாக தொழில் அமையும் அப்படின்றது நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த சந்திரனை நான் சொன்னேன் சந்திரன் வந்து எவர் ஒருத்தருக்கு வலுத்திருக்கா இப்போ வந்து உதாரணமாக அந்த மீன் தொழிலில் இருக்கிறவங்க கடலோரம் இருப்பவர்கள் கடற்கரையை சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கடலில் அடிக்கடி போகிறவங்க கப்பலில் இருக்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து சந்திரன் வந்து மிக அதிக வலுவாக சந்திரன் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் கண்டிப்பாக இருப்பார் நேரை பார்த்துடலாம் ஆமாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இடைவெளிக்கு முன்னாடி கூட அந்த சந்திரனை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தேன் அதாவது சந்திரன் வந்து எவருடைய ஜாதகத்தில் வலுத்து சுபத்துவமாகி பாபராக இருந்தால் தேய்பிரை சந்திரனாக இருந்தால் சுப சூட்சம அளவோடு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருப்பார்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஜோதிடத்தை அக்கு வேறு ஆணிவராக நம்ம பிரிச்சிடலாம் நீர்ன்றது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடலும் நீர் தான் ஆறும் நீர் தான் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியும் தண்ணி தான் அதே மாதிர
ஓகேம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க இருபது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா அஞ்சு அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு சாயந்தரங்களா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா மகர லக்னம் சுவாதி நட்சத்திரம் துளாராசி மகர லக்னம் குருத சேல ராகு புக்தி நடக்குது என்னம்மா கேள்வி கேட்கணும் என்னம்மா ஆமாம்மா அரசு உத்தியோகம் உறுதியாக கிடைக்குமா அடுத்து என்ன சனி தசை ஆனால் கொஞ்சம் தாமதமாகுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் கிடைக்கும் இது இவருடைய இருபத்தஞ்சாவது வயசில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுங்கள் உறுதியாக அரசு வேலை கிடைக்கும் சூரியன் எட்டில் மறைந்தாலும் ஆவணி மாதம் பிறந்து வலுப்பெற்ற குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரு செவ்வாயும் சூரியனும் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் சிம்மம் வலுத்து இருக்கிறது பத்தாம் வீட்டில் சந்திரன் இருக்கிறார் வளர்பிரை சந்திரன் இருக்கிறார் இவருக்கு அரசு வேலையில் ரொம்ப இது இருக்குமே உயர் பதவியை கூட கிடைக்குமா என் ஆமாம் நல்ல இப்போ இதை எழுத சொல்லுங்கள் கிடைக்க உயர் பதவி குரூப் ஒன்று யூபிஎஸ்சி மாதிரியான அமைப்புகள் எழுத சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறக்கும் போதே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இறுதியில் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறக்கும் போதே வந்து அவருக்கு வந்து அரசு வேலை அமைப்புகள் இருக்குது அடுத்து நடக்கப்பட லக்னாதிபதி சனி தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசை சிம்மம் வலுவாகி சிம்மத்தை குரு பார்த்து சிம்மாதிபதி சிம்மத்திலே அமர்ந்து செவ்வாய் அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய செவ்வாயவும் குரு பார்க்கறதுனால அரசு உத்தியோகத்தில் ரொம்ப இதாக இருப்பார் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரா இப்போதைக்கு விளையாட்டு பிள்ளையாக இருப்பார் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து அந்த இது வந்துடும் கண்டிப்பா உறுதியா கிடைக்குமா நல்லா நல்லா உறுதியான அரசு வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் நல்லா நல்லா படி நல்லாவே எழுதுவாரு அதனால உயர் பதவிக்கே எழுத சொல்லுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பார்மா ஓகே நம்ம அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் விண்டிவில் நம்ம என்ன டாபிக் பேசுகிறோமோ அதை வச்சு தான் கேள்விகள் வரும்னு சொல்லுவேன் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ இது வரைக்கும் சந்திரனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏற்கனவே போன வாரம் அரசியலில் உயரவடையக்கூடிய அமைப்பில் சூரியனை பற்றி நம்ம விலக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாருமே வந்து அடுத்தடுத்து என் மகனுக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா என்ன தொழில் அமையும் அப்படி தான் அப்படி தான் கேட்குறாங்க இப்போ கூட இந்த நேருக்கு என்ன சொன்னேன் மகர் லக்னமாக இருக்கிறார் ஆவணி மாதம் பிறந்திருக்கிறார் ஆவணி மாதம் பிறந்திருந்தாலே சூரியன் ஆட்சியாக இருப்பார் இப்போ இந்த ஆவணி மாதம் பிறந்தவர்கள் சித்திரை மாதம் பிறந்தவர்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் பேருடைய ஜாதகங்களை பார்த்தாலே எல்லாருமே அரசு வேலை அமைப்புகள் தான் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ரிஷபராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் என்ன கேட்கணும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்தே உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சரி ராகுதச உங்களுக்கு சரியான அமைப்பில் இல்லை இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் முடியணும் ராகு திசை எப்போவுமே நான் ராகுவை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் ராகு சரியான பலன்களை தரலைன்னா கடைசி மூன்று புக்திகள் நல்ல பலன்களை தரும் எப்போவுமே சிம்ம லக்னம் ஒளி மிகுந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இருள் இருள் கிரகங்களுடைய திசை வரக்கூடாதுன்னு எழுதியிருக்கிறேன் இல்லையா கடக லக்னத்திற்கும் சூரிய சிம்ம லக்னத்திற்கும் ராகு வந்து அந்த மகரம் அந்த மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களை தவிர்த்து அந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களை தவிர வேறு எங்கே இருந்தாலும் நல்ல பலன்களை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ போன நேரம் கூட என்ன சொன்னேன் சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி பார்த்த சனி சேர்த்த சனியின் வீட்டில் இருக்கிற சனி பார்த்த சனியோடு தொடர்பு கொண்ட எந்த கிரகங்களும் நல்லது செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு சிம்ம லக்கணம் சனியின் வீட்டில் ஏழாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறார் சனியின் மூன்றாம் பார்வையாக அவர் ராகுவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆக சனி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமும் நல்லது செய்யாது ராகு திசையில் உள்ள ஒரு சூட்சமம் என்னென்னா ராகு திசையின் முதல் ஆறு புக்திகள் அதாவது சுய புக்தியிலேருந்து சுக்கர புக்தி வரைக்கும் நல்லது செய்யலைன்னா கடைசி மூன்று புக்திகளான சூரிய சந்திர செவ்வா புக்திகள் நல்லது செய்யும் ஒரு மூன்றரை வருஷம் முதல் ஆறு புக்திகள் நல்ல பலன்களை செஞ்சுருந்தால் கடைசி மூன்று புக்திகள் நல்ல பலன்களை தராது அந்த அமை அமைப்பை வந்து சாயாகிரகங்களின் சுற்றுமலைகள் கட்டுரைகளில் கூட எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ராகு திசை வந்து முதல் ஆறு புக்திகள் நல்லது செய்யாது ஆக அடுத்த வருடம் ஆரம்பிக்க போகிற சூரியன் சந்திரன் செவ்வா புக்திகள் இருந்து தான் நல்லா இருப்பீங்க அதை விட அதை விட ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னென்னா குரு திசை உங்களுக்கு பிரமாதமான பலன்களை செய்யும் 
குரு தனக்கு மிகவும் பிடித்த செவ்வாய் வளர்பிரை சந்திரன் இருவரோடு சேர்ந்து பகை வீடாக இருந்தாலும் அந்த இருவரோடு சேர்ந்து பத்தாம் இடத்துல மிகப்பெரிய நல்ல யோக அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் செவ்வாயுடைய சம்பந்தப்பட்ட துறையில் செவ்வாய் தான் அதிகமான சுபத்துவம் வளர்பிரை சந்த வளர்பிரை சந்த இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மருத்துவம் விளையாட்டு கட்டிடம் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ரியல் எஸ்டேட்டு காலிமனை இது சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை நிலம் சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தை தோண்டுவது சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்கள்லேயும் வந்து குருதசையில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அதற்கான ஃபவுண்டேஷன் அதற்கான அஸ்திவார ராகுதச செவ்வ சூரிய பக்தியில் வந்து நடக்கும் ஆகவே உங்களுடைய தொழில் அமைப்புகள் அப்படி ஒன்றும் பெரிய வயசாக இல்லை முப்பது வயசு தான் ஆகுது உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்தே அப்படியே மே மேம்பட்ட ஒரு நல்ல அமைப்புக்கு இன்னும் ஒன்றும் இன்னும் ஒன்றும் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் உச்சமான அந்த தசை நல்லது செய்யும் அவர் பாவரோ சுபரோ அது ஒரு விதி வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக இருக்க வேண்டும் இங்கே வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையிலும் இருக்கிறார் ஆக எல்லா வகையிலும் குரு தசை உங்களுக்கு நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை செய்வதற்கான அமைப்பில் இருக்கு சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனையாகி குருவிற்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சமாகி அங்கே குருவே வந்து மிகச்சிறந்த ரெண்டு நண்பர்களோடு அமர்ந்திருக்கிறதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பிரமாதமாக ஒரு ஜோதிமயமாக ஒளிமயமாக குரு தசையில் இருக்கும் இந்த குரு தசையை மிகவும் நீங்கள் நல்லா எதிர்பார்க்கலாம் மனிதர்களுடைய இப்போ தான் தசாபக்தியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல கிரகத்தின் திச வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் நடுத்தரமான பருவத்தில் முப்பது வயதுன்றது ஒரு மிக மிக முக்கியமான காலகட்டம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நல்லா இருக்க போறீங்கன்னா அதனை அடுத்து வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு தாராளமாக இருக்கிறது ஆகவே அடுத்த வருடம் ஆரம்பிக்க போகின்ற ராகுதசை சூரிய பக்தியிலிருந்து உங்களுக்கு தொழில் துறைகளில் மாற்றங்கள் வரும் இப்போ நான் சொல்கிற அந்த செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கான அறிமுகங்கள் அதற்கான அடிப்படை அஸ்திவார விஷயங்கள் நடக்கும் ஆகவே கவலைப்படாதீர்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க இப்போ நடக்கிற அஷ்டம சென்னையில் ரொம்ப நொந்து போயிருப்பீங்க அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதத்தில் செவ்வாயுக்கு <laughs> 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 அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரியல் எஸ்டேட் விஷயங்கள் கட்டிடம் துறையின் சம்பந்தமான இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அவருக்கு குருதசையில் வந்து அதிகமான லாபம் வரும் இதைத்தான் நான் வந்து நம்ம காமனாகவும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் பொதுவாக வந்து எந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒருவருக்கு நல்ல தசாபக்திகள் வருகிறதோ நல்ல தசாபக்திகள் வரலைன்னா இப்போ அந்த இவருக்கு என்ன சொன்னேன் ராகு தசை நல்லா இல்லைன்னு சொன்னேன் அதற்கு முந்தின நேருக்கு என்ன சொன்னேன் சனி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயங்களுமே நல்லது செய்யாது சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஏன்னா தற்செயலாக அதற்கு முந்தின நேரம் சிம்ம லக்கணக்காரராக தான் இருந்தார் சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஆகாத கிரகம் சனி ஒரு சூரியன் ஒளி மிகுந்த கிரகம் சனி இருளான கிரகம் இப்போ எல்லா விஷயங்களையும் ஒளியாக புரிந்து கொண்டால் ஜோதிடம் வந்து ஈஸியாக நமக்கு பிடிபட்டு விடும் சூரியன் ஒளி ஒளி மிகுந்தவன் நம்மளுடைய அருகில் பக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறான் அதாவது சூரியனை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறோம் சனி வேத ஜோதிடத்தின்படி கடைசியாக இருக்கிறது இருளுக்கு இருளுக்குள்ள இருக்குது அப்போ அந்த ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஆகாது என்கிற தத்துவத்தின்படி சனி சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் சிம்ம லக்கணக்காரர்கள் கடக லக்கணக்காரர்களுக்கு ஒரு பின்னடைவான ஒரு காலகட்டத்தை கொடுக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் விதிவிலக்கு இருக்குன்ற மாதிரி சனி தசை நன்மை செய்கிறதும் இருக்கு அப்போ அது அதற்காக மாதிரியான விதிவிலக்குகளோடு இருக்க வேண்டும் இப்போ இங்கே இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராகு தசையில் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்தே நான் படாத கஷ்டம் பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு காரணம் அது இருள் மிகுந்த தசையாக இருந்து சனியின் வீட்டில் அமர்ந்து சனியின் பார்வையில் உட்கார்ந்ததுனால தான் ஆகவே ஜோதிடத்தில் நீங்கள் தொழில் ரீதியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து எந்த கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது சூட்சம வலுவோடு இருக்கிறது இந்த சூட்சம வலுன்னு நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் மனசில் தேக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சில சங்கடங்கள் வரலாம் சுபத்துவம் அது அது மெது மெதுவாக நான் சொல்ல சொல்ல என்னுடைய கட்டுரைகளை படிக்க படிக்க அல்லது என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை கேட்க கேட்க தான் அந்த சூட்சம வலு எப்படிப்பட்டதுன்றது உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏற்கனவே சூட்சம வலுவை பற்றி ஒரு தனி புத்தகமாக எழுத இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பரம்பொருள் அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் எனக்கும் நேரம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் வெகு சீக்கிரம் சூட்சம வலுவை பற்றின ஒரு முழு கோட்பாட்டு புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக வெளிவரும் அதற்கு முன்னாடி சுபத்துவம் என்பது உங்களில் ஒரு ஜோதிட ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்கு இன்னும் ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் சுபத்துவம் இந்த சூட்சம வல்லுன்றது சுபத்துவம்ன்றது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சுபகிரகங்கள் தொடர்பு கொள்வது ஒரு சுபர் செயற்கை இந்த சுபத்துவம்ன்றத வந்து நான் ஒரு செம்மைப்படுத்தி சொல்லுகிறேனே தவிர அதை வந்து நான் வந்து புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சல்ல ஏற்கனவே ஞானிகள் சொன்னது தான் வேறு வேறு ஒரு இதில்
சுபரோட அம்சத்தில் வர்க்க சக்கரங்களில் இணைந்திருக்கிறது அதை தான் வந்து ஜோதிடம் நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த அடிப்படையில் இப்போ நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவத்திலையும் எந்த ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் அதிகமான சுபகிரகங்கள் சுபகிரகங்கள் சுப ஒளி தன்மையோடு இருந்து அதனுடைய திசைகள் நடத்தும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த நிகழ் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் கேட்ட மாதிரி தொழில்கள் அவருக்கு நன்றாக இருக்கும் அந்த சுபகிரகங்களுடைய அந்த சுபத்துவம் அடைந்த கிரகங்களுடைய தசைகளும் வரும்போது ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்திற்கு இப்போ இந்த நேர் கேட்டார் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து அவர் நல்லா இருப்பார்னு சொன்னேன் சில பேர் பிறக்கும் போதே நல்ல தொழில் அமைப்புகளோடு தகப்பனார் ஒரு நல்ல தொழில் அமைப்பாக கொடுத்துட்டு போகிற அமைப்பு அமைப்போட அல்லது இருபது வயதில் வந்து நல்ல அமைப்போடு இருப்பாங்க அந்த அமைப்புகளும் கிடைக்கும் ஆகவே எவருடைய ஜாதகத்தில் சுபத்துவம் உள்ள கிரகங்கள் அமைகிறதோ அதில் வந்து தொழில் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்றது உறுதி ரொம்ப நன்றி குருஜி எப்பயும் போல நம்மளுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ரொம்ப அழகாக போயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு குருஜி நேரத்தில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தொழில் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கும் கரெக்டான ஒரு தீர்வுகள் வந்து நம்மளுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் அண்ட் இதே மாதிரி நம்மளோட அடுத்த வாரத்துலேயும் மீட் பண்ணோம் இது குருஜி நேரம் உங்களுடைய நேரங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து இன்னைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட குருஜி வந்து வேலை சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து தீர்வு கொடுத்துருந்தாரு இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா